Հայաստանի նախագա Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է Վալերի Օսիպյանին ոստիկանության պետի պաշտոնից ազատելու հրամանը։ Նրան միշնորդագիր է ներկացրել Վարճապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, որ Վալերի Օսիպյանը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետեր նշանակվել 2018 թվականի մայիսի 10-ին Վարճապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ եւ նախագա Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով։ Հրաժարականից մի քանի ժամանց Վալերի Օսիպյանը նշանակվեց Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խորթական։ Պաշտպանության նախարար Դավիդ Տոնոյանը լրագրողների հետ զրույցում հերքեց իր հրաժարականի մասին լուրերը։ Ամբողջ շրջանառվում է որ հաջորդը դուք եք լինելու կոնտոնոն ձեզ հետ մոնձ։ Դու շրջանառվի։ Պանտոնոն։ Դուք էր դուք էր ու որ հրաժարական եք ներկայացնել հրաժարական դիմը։ Ես կատարում եմ իմ պարտավորությունը, ես իմ սկսած աշխատանքը կիսած չեմ թողելու եւ իմ պատասխանատվությունը չեմ նվազեցնել։ Պաշտպանության նախարարը նաև բացառեց իր պաշտոնավարումը ազգային անվտանգության ծառայության համակարգում։ Տոնոյանը չմեկնաբանեց ահաձը նախկին տնորեն Արթուր Վանեցյանի հրաժարականը եւ հրաժարականի խոսքը, նշելով որ դա Վանեցյանի գործն է։ Հարցրել եք դու պաշտպանության նախարար եք, ի՞նչ նկատի ուներ Վանեցյան, երբ որ ասում եր կանգար, իր սպայի արժանապատվությունը վերջավորվել։ Հենց առաջի առիթը ունենալ ու դեպքում կհարցնա։ Ձեզ հիմա չի դա կարծում եմ ֆուտբոլի խաղ կլինի կհարցի։ Սասնա ծրեր կուսակցությունն այսօր անդրադարձել է վերջին օրերի հրաժարականներին եւ կոչով դիմել երկրի ղեկավարությանը։ Կուսակցությունն առաջարկում է ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության ղեկավարների պաշտոններում նշանակել այդ կառուցների հետ չկապված իրենց կենսագրության փանային հիշողության մեջ բացասական հետք չթողած եւ պետական ինքնիշխանությունը պահպանելու հարցում վստահություններ շնչող անձանց։ Իմ քայլը խմբակցությունն այսօր նախաձեռնել է կուսակցությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի շուրջ օրենց դրական փոփոխությունների գործընթացի վերաբերյալ հանային քննարկում։ Աշխատանքները համակարգող պատգամավոր Համազած Դանիելյանի ներկայացմամբ փոփոխությունները միտված են կուսակցությունների մասին օրենքում եւ ընտրական օրենց գրքում արկա բացել է լրացնել։ Օրինակ կարգավորել կուսակցությունների ֆինանսավորման, գրանցման եւ գործունեության պայմանները։ Համազած Դանիելյանը նկատեց, որ հանային ֆինանսավորումը նպատակ ուներ կուսակցությունները բիզնես ազդեցությունից նվազեցնել է, բայց ես նրա դա այդքան էլ լավ չի ծառայել իր նպատակին։ Հայաստանում հանրային ֆինանսավորում կուսակցությունների ներմուծվել է 2002 թվականի կուսակցությունի մասին օրենքով։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում կուսակցությունների հատկացվել է մոտ 900 միլիոն դրամ։ Դրա առյուծի բաժինը նայած թե ինչպես է քաշվում, մոտ 80-90 տոկոսը նա ներոցում 70-80 տոկոսը գնացել է իշխող կուսակցությունների։ Այն կուսակցությունները որնակ նորոդ հանրային ֆինանսորն ստացել են այսօր որթանից դուրսը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանի համոզմամ տարիներ շարունակ կուսակցությունները գոյատևել են օլիգարխների շնորհիվ։ Խրախոսվում է եւ քաղաքացիների նվիրատվությունը կուսակցներին եւ խրախոսվում է պետության կողմից նվիրատվությունը։ Հիմա մենք փորձում ենք գտնել լավագույն լուծումը սրան զուգահեռ ավելացնելով թափանցիկություն նաեւ կուսակցություններ, որովհետեւ եթե պետական փողեր պետք է լինեն ինչ-որ կառույցներում, դրանք կամ պարոն պետք է աշխատեն թափանցիկ եւ լինեն վերահսկելի հասարակության որոշ երկրերի համար։ 2008 թվականի դրությամբ գործող պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն կարելի է զորքերներ գրավվել, իսկ արտակարգ դրության մասին օրենքը դեռևս լրամշակման փուլում էր։ Այդ մասին Մարտի Մեկյան իրադարձություններին անադառնալով ասաց Արցիվ Մահապարտենի միության հասարակական կազմակերպության նախագահ, փրկարար ծառայության պետի նախկին տեղակալ գեներալ մայոր Աստվածատուր Պետրոսյանը։ Ես փրկարարը աշխատանքների համաձայն։ Հրշեջ մեքենայով գնացի որ այդ բարող մեքենաները նախկին ոստիկանապետ պաշտպանության նախկին փոխնախարար ռազմական ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Նա մեղադրվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում պաշտոնավարման ընթացքում պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Մասնավորապես ըստ քնչական կոմիտեի նա տեղյակ է եղել, որ երեք զինծառայողներ նշանակման օրվանից չեն ներկայանում զինծառայության, այլ դրա փոխարեն կատարում են այլ աշխատանք։ Այն է նրանցից մեկը աշխատել է որպես Սերժ Սարգսյանի եղբայր, Լևա Սարգսյանի վարորդ 
ամբողջորդ, իսկ երկուսը Ալեքսանդր Սարգսյանի թիկնապահներ։ Նրա պաշտպանը Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը Facebook-ի իրեջում գրել է առաջադրված մեղադրանքին Վլադիմիր Գասպարյանը լուրջ չի վերաբերվում, քանի որ այն Զավեշտի աստիճանի ակնհայտ անհիմն է եւ բացի այդ սա արդեն 5-րդ թե 6-րդ քրեական գործն է, որը կապվում է իր անվան հետ իր պաշտոնից ազատվելուց հետո։ Այդ քրեական գործերից մի քանիսի վարույթը արդեն կարճվել է նախակնության փուլում։ Համոզված ենք, որ այս գործը եւս չունի որևէ իրավական ապագա եւ կարճվելու է, գրել է նա։ Հայաստանում մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ջուդիթ Մարգարետ Ֆարնուորթին ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը մեր երկրում։ Նա այսօր հանդիպել է Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Դեսպանը կառավարությանը մաղթել է հաջողություններ նախանշած ծրագրերն ու բարեփոխումներն արդյունավետ կյանքի կոչելու գործում։ Նա անգծել է, որ իր երկրի կառավարությունը պատրաստակամ է օժանդակելու Հայաստանյան գործընկերներին կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման նպատակով։ Հայաստանի Հանրապետության արտակին գործելի նախարար Մնացականյանի գլխավորած պատվիրակությունը այցելել է Ռիգայի ամրոց, որտեղ նրանց ընդունել է Լատվիայի նախագա Էգիլս Լևիցը։ Հայաստանի արտակին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ իր այցը մեծ նպաստ կբերի երկու երկրների միջև հաստատված քաղաքական երկխոսության առավել ակտիվացմանը եւ խորացմանը։ Այս մասին հայտնում է արտակին գործելի նախարարության մամլոց առայությունը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, նախարար Զոհրաբ Մնացականյան ներկացրել է Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը եւ մոտեցումները նախագա Լևիցը եւ նախարար Մնացականյանը շեշտել են որ հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն այլ ընտրանք լինել չի կարող Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն սեպտեմբերի 18-ին Եհակա առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում մարտունու շրջանի հարավարևելքում Արցախի Հանրապետության արտակին գործերի նախարարությունից հայտնել են որ դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ Սմբատ Գոգյանը անդարձել է Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի ռեկտորի նախին պաշտոնակատար Ռուբեն Հայրապետյանի դոկտորական ատենախոսության շուրջ առաջացած աղմուկին։ Ըստ նրա բարձրագույն որակավորման կոմիտեի աշխատակազմը այդ հարցի հետ կապված փորձել է որակումներ չտալ, սակայն երկու կողմերի միջև տեղի ունեցած բախումը խնդիրը ջրի 3 է հանել։ Նա Հայաստանի պատմության մեջ, վերջին մի տարվա մեջ միակ մարդը չի, որի վերաբերյալ այդ խնդիր եղել է։ բայց նախին անցած տարի օգոստոսին թե սեպտեմբերին ես հայտարարեցի որ երկու ռեկտոր ունեն իրենց ատենախոսներ այդ խնդիր եւ այդ երկուսը շատ արագ դիմում գրեցին գնացին եւ առանձնապես հանրույթը չի մասավ թե ու մասկինը խոսքը գնում եթե տեքստը արտագրած չէ դժվար թե հանձնաժողովի 10 անդամներն էլ ստորագրեն որ արտագրված է ռուսական դիսերնետ կայքը իմանալով այդ տեղեկությունները հավաքել է եւ մոտակա օրերին նա կհարաբարակի եւ հանրությունը կտեսնի թե ինչ ծավալների մասշտաբի արտադրության մասին է ասեն որ այն շատ է իմ համար անհասկանալի է թե դրա հերքելու եւ այն տեխնիկական անվանելու խնդիրը որն է